Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами попробуем новый формат общения. Я буду отвечать на вопросы, которые вы задаете в комментариях. Напишите мне потом, понравился ли вам такой формат роликов и стоит ли их продолжать делать. Ну что, перейдем к первому вопросу. Вопрос к ролику «Развиваем зрение. Занятия для детей от 3 до 6 месяцев». Вопрос задала Юлия Крысяева. Здравствуйте, спасибо за видео. По ним занимаюсь со своим малышом. Есть такой вопрос. Когда ребенка учу класть игрушку, например, когда мы в цвета играем, класть игрушку в формочку, получается, я его руку разжимаю, и игрушка падает куда надо. Но ребенок начинает сильно плакать, как будто я у него игрушку забрала. Что в этом случае делать? Или как вы учили Кирюшу класть мячики в формочку? И как вы поступаете, если хотите забрать игрушку, чтобы ребенок не плакал? Здесь несколько вопросов, отвечу на них по очереди. Итак, первое. Если вы кладете игрушку в стаканчик, и малыш не хочет ее отпускать, ни в коем случае не нужно заставлять его это делать, или отбирать игрушку, или насильно разжимать кулачок. Смысл обучения в этом возрасте – это показать малышу действие, которое вы хотите, чтобы он сделал. Сначала вы делаете его сами, потом вместе с малышом. И только потом малыш научится его делать самостоятельно. Это основной принцип обучения детей до года. То есть малыш учится, подражая вам. Поэтому у малыша на глазах вы берете эту игрушку и кладете ее в стаканчик. Потом пробуйте сделать это вместе с малышом. Если ребенок не хочет отпускать игрушку, не надо. Просто еще раз покажите, как это делаете вы. А потом еще раз и еще раз. Каждый день повторяйте это действие. В какой-то момент малыш захочет повторить, сам захочет. И когда вы в очередной раз вместе с малышом попробуете положить игрушку в стаканчик, он ее отпустит. А здесь просто проявите радость, поцелуйте малыша и скажите, что он молодец. И вторая часть вопроса. Как вы поступаете, если хотите забрать игрушку, чтобы ребенок не плакал? Дети в этом возрасте не могут долго фиксировать свое внимание на каком-то одном предмете или действии. Поэтому, чтобы забрать игрушку малыша без слез, нужно просто переключить его внимание на что-то другое, на какой-то другой предмет или действие. Дайте ему другую игрушку, или позвоните погремушкой, чтобы звук его привлек, или расскажите стишок по тешку, чтобы малыш отвлекся на маму, и тогда игрушку можно будет забрать легко. То есть ваша задача просто переключить внимание, чтобы малыш отвлекся от того предмета, который вы хотите у него забрать. Вопрос от Анны Адамчиковой к видео цветные сенсорные коробочки, развивающие игры для детей от 9 месяцев до 2 лет. Итак, вопрос. Спасибо за ваше видео. Что делать, если ребенок сразу вываливает все содержимое коробочки? Да, действительно, Кирюша тоже иногда так делал. Он просто брался за край контейнера и пытался сразу все высыпать на пол. Многие детки, особенно маленькие, пытаются сразу перевернуть сенсорную коробочку. Более того, они не понимают, что схватив за бортик и потянув на себя, они просто высыпят все содержимое на пол. Выйти из этой ситуации на самом деле несложно. Просто руками держите контейнер, чтобы малыш не мог его перевернуть. И тогда у него останется только один способ удовлетворить свое любопытство. Это заглянуть внутрь сенсорной коробочки и попробовать найти, что же спрятано внутри риса. Так, следующий вопрос нам прислала Светлана Конторска. Подскажите, как научить играть в прятки и догонялки ребенка в годик? Научить годовалого ребенка играть в прятки и догонялки можно только на собственном примере. Сначала начните с простых вариантов игры в прятки. Например, прячьтесь за своими руками. Где мама? Ну-ка ищи маму. Вот мама. Потом для пряток можно использовать полупрозрачный платок. Также закрываете свое лицо и говорите, где мама? Ну-ка ищи маму. Вот мама. Также может прятаться и Кирюша. То есть я его закрываю таким же полупрозрачным платочком, чтобы он через него видел и не испугался. И говорим, где Кирюша? Потерялся Кирюша. Убираем платочек. Вот Кирюша, здорово. И обязательно поцеловать малыша, чтобы у него эта игра ассоциировалась только с положительными эмоциями. Потом можно прятаться, например, за подушку или за одеяло. Закрываетесь одеялом и говорите, куда спряталась мама. Это уже не прозрачный платочек. Здесь нет непосредственного контакта с мамой. То есть малыш может помнить, что за этим одеялом мама. Или догадываться об этом, но при этом напрямую этого не видит. Потом можно также прятать ребенка от мамы и говорить, где Кирюша? Вот Кирюша, мы нашли Кирюшу, как здорово. Спрятался. Вот Кирюшка. Где Кирюшка? Ну-ка спрячься. Молодец. Спрятался Кирюша. 
Главное, чтобы у ребенка эта игра ассоциировалась только с положительными эмоциями. Следующий этап, когда мы прячем какую-то игрушку от ребенка. Например, звенели погремушкой и положите ее сзади себя, так чтобы малыш ее не видел. А потом предложите ему поискать. Кирюш, куда спряталась игрушка? Давай посмотрим здесь. Нету? Нету. Давай с этой стороны. Тоже нету? Нету. Где может быть игрушка? И потом показывайте, что сзади вас она лежит, чтобы малыш сам ее нашел. И обязательно опять же похвалить малыша. Куда спряталась собачка? Ну-ка, скорее ищи. Кирюш, где собачка? Там? Тут нету. А где есть? Ну-ка, внимательно смотри. Может, она наверху? Смотри наверх. Нету там собачки? Нету наверху. А внизу? Внизу есть собачка? Нету? Ну, смотри, смотри, где собачка? Куда собачка спряталась? Только ну ищи скорее собачку. Где собачка? Ищи скорее, куда спряталась собачка. Вот собачка, нашел, Кириш, молодец. Следующий этап – это научить малыша вас искать. Играйте в пределах одной комнаты, не надо сразу прятаться по всей квартире. Например, спрячьтесь под столом, так, чтобы вас было, в принципе, видно из любой точки комнаты. Например, торчал краешек вашей юбки. Но при этом малыш не видел вас сразу полностью, когда, когда начинает вас искать. А дальше говорите, ну-ка, куда спряталась мама, давай ее поищем. То есть ребенок будет еще и слышать мамин голос и не испугается, что он в комнате один. И малыш будет искать, увидит краешек юбки, вот мама прибежит к вам, и ваша задача обрадоваться, что малыш вас нашел. И только когда ребенок уже поймет принцип игры, можно предложить, Кирюш, давай теперь ты спрячешься, а я буду тебя искать. Обратите внимание, что скорее всего в этой ситуации ребенок начнет прятаться именно в тех местах, где он когда-то нашел маму. Примерно такой же принцип игры в догонялке. Сначала вы даете малышу возможность ловить, например, погремушку, сидя на одном месте. Когда он научится ее ловить, вы начинаете уже с этой погремушкой передвигаться по комнате. В год ребенок уже наверняка может активно двигаться по комнате, и он будет ловить вашу игрушку. Или, например, ловить укатывающийся от него мячик. А потом можно уже попробовать и Кирюшу поймать. Когда он будет убегать за тем же мячиком, сказать, сейчас поймаю Кирюшу, сейчас поймаю Кирюшу, и ползком-ползком за ним. Или уже ножками, если малыш ходит, можно бегом-бегом за ним. Раз поймали Кирюшу, и пообниматься обязательно. Детям обычно очень нравятся такие игры, вызывают много положительных эмоций. Следующий вопрос про прикорм ребенка до года задает Патето Каримова. Надеюсь, я правильно прочитала. Ребенку 5 месяцев. Врач сказала начать с каши, потом только овощи. Что теперь делать? Та схема введения прикорма, которую я даю в своем ролике, это всего лишь ориентир. То есть если у малыша нет никаких особенностей со здоровьем или у мамы нет возможности проконсультироваться с педиатром, то можно вводить прикорм по этой схеме. Если же у малыша какие-то особенности со здоровьем, например, он мало или наоборот много прибавляет в весе, если у малыша есть склонность к аллергии или если же у малыша проблемы с кишечником, например, склонность к запорам. В этом случае педиатр может изменить последовательность введения прикорма. В этом нет ничего страшного. Все это очень индивидуально. Поэтому прислушивайтесь к мнению доктора. Если доктор сказал, что нужно начинать введение прикорма с каши, просто выберите безглютеновые каши. И можно смело начинать вводить прикорм. Просто воспользуйтесь той же схемой, которую я давала в своем видео. Когда вы начинаете с маленькой порции и каждый день это количество удваиваете. Вопрос под видео. Развиваем координацию движений занятия для детей от 3 до 6 месяцев. Вопрос задает Елена Зеленская. Здравствуйте, моему ребенку пошел уже третий месяц, но еще трех нету. Какие упражнения можно выполнять для него? Все возрастные рамки, которые указаны в названии роликов, это лишь ориентир. Я ориентировалась на тот возраст Кирюши, когда эти видео были сняты. Но это только пример. Все дети развиваются по-разному. Кто-то быстрее развивается физически, у кого-то быстрее развивается речь. Кому-то интереснее какая-то мелкая кропотливая игра. 
Не нужно детей всех ставить в эти рамки. То есть, если у вас малыш, которому еще нету трех месяцев, попробуйте сначала с занятий, которые показаны в ролике от нуля до трех месяцев. И только если вы видите, что малыш уже легко справляется с этими упражнениями и можно их усложнить, переходите к следующей возрастной группе. Если вы видите, что какие-то упражнения из возрастной группы 3.6 для малыша еще сложны, вернитесь к предыдущему. Самое главное двигаться от простого к сложному. И завершающий на сегодня вопрос от Марии Владимирцевой. Вопрос в комментариях под роликом «Физическое развитие занятия для детей от 6 до 9 месяцев». Всегда удивляюсь таким спокойным малышам. Нам 6,5. Ползает сам, как-то через препятствие переходит, но еще не сидим. Может, он и умеет, но ему некогда. Даже когда ползает, старается куда-то перевернуться. Страшно одному разрешать ползать. Все время стараюсь держать рядом руки. Подскажите, пожалуйста, как позволить малышу ползать одному? Скорее всего, проблема не у малыша, а проблема с вашей повышенной тревожностью. Вы все время боитесь, что малыш ударится или себя как-то травмирует. Решить эту проблему на самом деле несложно. Во-первых, ограничьте пространство, где ползает ребенок, например, одной комнатой. Закройте дверь. Постелите на пол тонкий ковролин, если переживаете, что он будет ударяться о пол. Хотя, в принципе, если полы достаточно теплые, то можно ничего и не стелить. Уберите все опасные предметы. Если ребенок еще не встает на ножки, то достаточно убрать все предметы на высоте 1 метра от пола. Если же ребенок уже поднимается на ножки, соответственно, эта высота выше. То есть, чтобы малыш не мог схватить какие-нибудь ножницы или не мог разбить стакан, который стоит, например, у вас на тумбочке чтобы все предметы, до которых дотягивается малыш, были безопасны. И после этого выпускайте малыша ползать. Старайтесь занять его чем-то, старайтесь привлечь внимание, чтобы он не бежал, не открывал шкафы и доставал оттуда все, а скорее играл с игрушками, которые вы ему предлагаете. Чтобы ребенок научился справляться с теми опасностями, которые его окружают, нужно разумно, дозированно знакомить его с этими опасностями. Чтобы малыш понял, что не надо, когда он ползет резко переворачиваться, ему нужно понять, что при таких резких переворотах, скорее всего, он просто ударится и ему будет больно. Поэтому не нужно все время удерживать ребенка. То есть если он ползет и вдруг переворачивается, пусть он перевернется. Один раз ударится и поймет, что этого делать нельзя. Ваша задача смягчить этот удар. То есть чтобы он не разбил себе голову об какие-то острые предметы, а, например, ударился о мягкий ковролин и понял, что да, это очень неприятно, это нехорошо, но при этом не получил никакую серьезную травму. Ну а на сегодня это все. Напишите в комментариях, понравился ли вам такой формат ответов на вопросы. И если он вам понравился, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Так вы не пропустите наши новые ролики. И, конечно, поможете продвижению нашего канала. Актуальную информацию о том, на каких ресурсах еще нас можно найти, смотрите в описании канала. Спасибо всем, кто поддержал наш канал финансово. Благодаря этому у нас есть возможность продолжать радовать вас новыми видео и новыми идеями развивающих игр для детей разных возрастов. Если хотите поддержать наш канал, информацию о том, как это можно сделать, ищите в описании к этому видео. Ну а я прощаюсь с вами, жду от вас новых вопросов и постараюсь радовать вас новыми роликами. Будьте здоровы и до новых встреч! Всем пока!